Ich bin nicht jetzt schon disqualifiziert werden. Ich weiß, dass es schon eins kommt. Oh no, I can't go on the highway. Roman, du Fixer. Nein, schau mal, wie ich hier aussehe. Mit meinen Rohrzorn. Oh shit! Es kommt einfach! Bitte nicht nachmachen, die weil es ist natürlich nicht ganz äh, ungefährlich, die ganze Geschichte. Und es brennt affengeil. Wahrscheinlich auch meine Moffa-Wahl hinterfragen. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir gehen äh, vier Tage auf Roadtrip durch die Schweiz. Aber nicht miteinander, sondern drei gegeneinander. Das heisst, der Elias. Der Sidi und ich. Unterwegs geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heisst, wenn man eine Aufgabe richtig erfüllt, kommen wir Punkte über. Ja, da ist die Kabel. Jawohl. Ja, da mit dem, mit dem Rasieren wird noch schwierig. Heißt, ich muss ein Kleider suchen. 30 Minuten, Mann. 30 Minuten ist sehr viel. Darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Wenn du die Tageschallenge nicht erfüllst oder falsch umsetzt, gibt es keine Punkte. Insgesamt darf ich mir 10 kg Gepäck mitnehmen. Die Kleider, die wir anhaben, zählen dort aber auch dazu. Pro 500 Gramm, wo wir die High lösen, heisst 500 Gramm weniger, gibt es gerade am Anfang schon mal Pluspunkte. Der Inhalt von diesen 10 kg ist natürlich jedem freigestellt. Ob er jetzt Unterhosen spart und dafür einen Schlafsack mitnimmt oder wie auch immer, kann jeder entscheiden, wie er will. Wo es genau angeht, weiss niemand von uns. Am Morgen am 7. dürfen wir jeweils ein Scuba aufmachen, wo die Etappe drin ist mit dem Tagesziel. Wer das Ziel als erstes erreicht, hat am meisten Punkte. Also die Geschwindigkeit zählt. Grundsätzlich sind die Fahrzeiten vom 8. bis um 5 Uhr am Abend. 5 vor 5 Uhr. Das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn man zu diesem Zeitpunkt noch weiterkommt, darf man das Töffel maximal stoßen. Wenn man fährt, gibt es auch einen saftigen Punktabzug. Ein wichtiger Punkt ist, das Töffel darf nie mehr als 50 Meter von dir entfernt sein. Das heisst, du gehst gut posten, musst du dir überlegen, in welchen Laden gar nicht, wo stelle ich das Töffel an. Sogar beim Schlafen ist das Töffel in nächster Nähe und nicht weiter weg als 50 Meter entfernt. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, haben wir natürlich wie früher auch weder GPS noch Handy dabei. Das Budget pro Tag ist 20 Franken. Wir haben also 80 Franken für die ganzen vier Tage. Mit dem müssen wir natürlich einfach durchkommen. Das heisst, Benzin muss drin liegen, zu essen, besterweise. Und äh, ja, eine Unterkunft liegt wahrscheinlich in diesem Budget drin. Man darf sich aber auch nicht als Mofakult-Mitglied outen, um sich einen Vorteil zu schleichen, sonst gibt es auch wieder einen Punktabzug. Machen das auch Firma oder wer macht das? Im Mofakult, ja. Vom Mofakult, da gibt es. Mofakult. Ich habe eine gute Idee. Wir werden jeden Tag eine Bonusaufgabe bekommen, wo wir uns extra Punkte ergattern können. Und ich bin richtig gespannt, was da auf uns zukommt. Ich gebe 100 Punkte. 100 Punkte. 100 Punkte oder 0? Nein. Es tut mir leid. Der Gewinner ist der, der A am Ziel ankommt und B am meisten Punkte hat am Schluss dieser vier Tage. Es ist fast so ein bisschen kaputt gegangen. Der Jock, jetzt muss ich schauen, ob ich den auch anbinden kann. Aus dem Hosensack geht. Ah! Da fahre ich jetzt nicht durch, das ist doch kriminell. Es wird dann ein bisschen äh, schwierig mit Händen und Füßen. Das heisst, da reden alle Französisch. Wenn ich jetzt eben weiterfahre und es passiert etwas, dann habe ich natürlich absolut verloren. Natürlich, der ist auch zu fragen. Oder nicht? Ist das leider nicht gegangen. 